lang guys ang init. Ito na sa blood lang. Hi sa inyo dyan. I hope you have a wonderful day today. And also, you have a great weekend or week weekday. And welcome to my channel. It's me, Evian, and narito na naman tayo, guys, sa uh, uh, isa na naman review. So, if you are interested on in all things na hair product, um, uh, skincare reviews, or mga makeup tutorial, mga panglam, or simplihan lang, and also creative looks, I highly suggest or may recommend you that subscribe to, to subscribe to my channel. So, for this video guys, like ang ini pala <laughs> Tapos yung ilo pa. So, ngayon, maglalagay muna ako ng wax before that. So, ang gagamitin ko is itong Gatsby Harajuku Volume Up Matte and hard. So, ayan siya. As you can see, guys, short ang aking hair. I decided to cut it this short. Kasi, medyo nakahassle ako sa so, ito yung laman ng wax na gagamitin ko. Nakahassle kasi ko minsan sa long hair. Lalo na pag natutulog. Kasi, uh, tawag dito, Naiipit yung buhok ko pagka <laughs> humihiga ako. Eh, ang hirap kaya matulog ng ganun. Tapos medyo nakakairita din. So, I cut this really short. Pag gusto ko talagang pa-exe, makapa-exe ako. No matter what style it is. Pero hindi ko pa nagagawa guys. Is yung magpakal ko. Wala pa, <laughs> wala pa sa plano ko yan. So, Ayan, ini-stylean ko lang siya. Saglit na saglit lang. Ayan. Anyway, ang gamit ko hair tool kanina is yung plancha ko. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa tong hair style na to, guys. So, just keep on watching.
guys, kakapatayin ko na itong mga mini fan. So guys, ngayon, isishare ko sa inyo yung uh, naging experience ko using this product. And this is from Lolaine. Kung nakita na kanina sa intro, eto siya. This is uh, Lolaine's Keratin Leave-In Oil Spray. Ayan. As you can see, halos kalahati na yung laman. And medyo cloudy yung itsura niya. Mamaya, i-explain ko sa inyo bakit nagkaganon. So, ito, nabili ko siya sa Lazada for about 279 pesos if I remember. Ililink ko na lang din sa description box below kung saan ko siya nabili. Ano nga ba ang use nitong uh, Lolaine's Keratin Leave-In Oil Spray? Ang nakalagay dito sa front is Keratin Leave-In Oil Spray Intensive Liquid Keratin and Camellia Oil Deeply repair damage hair. Tapos, meron siyang oil by face, layers, technology, and it is non-sticky and weightless. And then, paraben free na din siya. For smooth and radiant hair. So, meron pa siyang details dito sa record. As you can see, meron thigh dito na language. And then, dito naman sa below, is naka-English translation siya. And then, nakalagay din sa pinaka-baba kung ano yung mga ingredients niya. So, nakalagay dito, keratin oil spray revitalizes hair to be strong. Yun yung mga claims niya. Hair to be strong, uh, shiny, weighty, and manageable. Eto pa lang, guys. Naisip ko agad, bakit dito sa front, uh, nakalagay is weightless siya. As you can see, <laughs> Medyo parang konting contradicting yung ano nga, yung uh, details sa harap tsaka sa likod. And then, ang nakalagay pa is meron siyang liquid keratin which revitalizes and protect hair from heat over 220 degrees Celsius. So, itong uh, oil spray na to guys, it's not uh, oil spray as is lang siya. Pwede mo din siyang gamitin as heat protectant spray. And then, ang number two na main ingredient dito is uh, camellia oil nourishes hair to be moisturized, shiny, and voluminous. So, bibigyan ka niya ng uh, voluminous hair and also moisturize hair, lalo na kung medyo dry ang iyong hair. And then, number three is by face layers. Technology leaves no signs of stickiness on hair. And lastly, paraben free. And this is 140ml na guys. Without further ado guys, let's proceed sa naging observation ko dito. Yung sa physical muna niya. Uh, sturdy yung kanyang packaging and also malaki yung cup niya. Handy din siya. And uh, matte yung kanyang finish dito. As you can see. But I have been, or I had been struggled using this kasi nung first to three times ko siyang ginamit, bago ko pa lang siyang binuksan, okay yung nozzle. Okay yung nozzle niya. Working pa din and also, hindi siya yung para na i-stack up. Hindi ganun yung nangyari. Kaso, nung pang fifth to ten times ko na siyang ginagamit, nag-stack up siya. Basta papakita ko na lang yung clip na yun dito sa video na to.
Medyo na struggle si Will ako. So, ngayon, <laughs> kaya yung kulay niya is uh, medyo cloudy na orange na hindi mo maintindihan. It's because gumamit ako ng, ng ibang nozzle. So, ito yung ginamit ko na ibang nozzle, guys. Itong, uh, ito yung ginamit kong nozzle. Eh, nawala sa loob ko na meron pang konting product dito. Sa mismo parang uh, straw. Ewan ko kung ano tawag dito, guys. May nakatira pa siyang konting uh, product nito. And then, inilagay ko agad dito without... Baga, wala akong... Wala ako sa ano nun kasi nagmamadali din ako that time. So, nung nilagay ko siya dito, ginanyan ko, hinigpitan ko yung pagkaka... Uh, lagay din sa nazar na nitong isang to. Ano, nahalo yung content nito dito. Anyway, nung, ginam nung ginawa ko naman yun, guys, ano na siya, yung mga hanggang dito na yung laman. So, ayun. Ginawa ko yun, and then, syempre, nag-work naman siya kasi hindi naman sira yung nozzle na to. And then, binali ko na lang uli itong pinaka-original nozzle niya. Bali, lately, or late ko na, <laughs> na discover na kailangan itanggalin ko yung uh, yung cup na to. Ayan. Kasi, as you can see, ayan, meron pa siyang excess na excess liquid dun sa mismong pinanggagalingan ng uh, product. So, ayun. Yung ginagawa ko, tatanggalin ko muna and then babalik ko siya ulit. Ayan. As you can see, meron konting uh, look, uh, nag spray di ba? So, pag ginanan ko siya, fine naman yung miss niya. Okay naman yung miss niya, guys. Ayan, miss na, na ano siya yung nai-stock up. Ayan, fine yung miss niya. As you can see. And, yung sa scent, guys, kung ako ang tatanungin nyo, meron siyang kaamoy na pabango, which is ganito din yung kulay. Kulay orange. A lot of you know it. Ayoko na sabihin yung pangalan kasi sikat naman yung pabango na yun. So, uh, let's move on sa mga naging experience ko using this product. Yung una nyang claim, di ba, is revitalizes hair to be strong. So, yung strong na yun, hindi ko nakita agad sa hair ko. Kahit nung mahaba pa yung buko ko, and hanggang ngayon na uh, ginagamit ko pa rin siya. Actually, on a side note, hindi ko siya nagagamit everyday. Sa isang week, uh, two times a week ko lang siya ginagamit. And then, twice ko siya ginagamit. How? Pagkaligo, uh, syempre, syempre, ano, <laughs> basa yung buhok natin. Ginagawa ko siyang heat protectant spray kasi hindi lang naman siya parang uh, hair treatment as is. Kasi pwede naman siyang dual, uh, dual purpose. So, ang ginagawa ko, pagka medyo dump na yung hair ko, yung sakong, ano lang siya, at sakong basa lang siya, uh, ini-spray ko to. And then, pag napatuyo ko na siya ng blower, yung hair ko, ang ginagawa ko, ini-sprayan ko ulit nito. And, yun yung uh, way ko ng paggamit ng product na to. So, see guys, halos, uh, let's say, nakaka 60% pa lang ako dito, I think. <laughs> Ay, hindi ko pa masasabi na binigyan niya ako ng much stronger hair kasi hindi ko pa siya nauubos. Lahat kasi tayo guys, uh, magkakaiba tayo ng hair type, texture, and also yung level ng pagiging damage ng hair. Kasi as of my uh, hair state, yung status ng hair ko, as you can see naman sa mga vlogs ko guys, uh, nag-bleach tayo twice. So, given na yung damaged hair, and also due to coloring na rin, and uh, mga paggamit ng mga hot tools or hair tools, Kaya hindi niya agad marevitalize yung hair ko kasi nga damage nga yung hair ko. So, number two uh, claim is yung shiny. Shiny in a way na nagkakaroon ng konting uh, parang healthy looking yung ano ko, yung hair ko pagka ina-apply ko siya. As you can see, dito hindi naman siya ganong shiny. Saktuhan lang. Kasi kung shiny shiny yan guys, um tawag dito. Kumukuti-kuti ito. Chot. <laughs> Kumikina. Ay, hindi. Uh, makikita niyo parang uh, naglalang yung simbo. Pero ito, hindi. Sakto lang yung pagka, ano, ng shine niya sa buho ko. Kasi nga, diba, given naman, ah, damage yung hair ko. And, yung number uh, three, 
claim is weighty. Actually, hindi weighty eh. Dapat voluminous eh. As you can see sa video, uh, medyo flat yung hair ko, ba? Diba? Before I spray this all over my hair. Kaya ano, ina... <coughs> Kaya ano in-spray ko to sa buho ko before plancha and after plancha. Nakita nyo, nagkaroon ng body as you can see now. Na-volumize yung hair ko. So, yun yung, uh, baga, para sa akin, maikakategorize ko na yun as weighty. Kasi hindi naman siya mabigat sa buho, guys. Sa totoo lang. For example, ngayon, ginamit ko siya, diba? Kinabukasan, hindi naman, ah, uh, hindi naman malagkit or mabigat yung feeling nitong product na to. Kasi nga, di ba, in-apply mo nga sa hair mo. Alam, ganong uh, effect, hindi din siya sticky, hindi rin siya makate or whatsoever. And, okay siya, okay siyang gamitin. For everyday or occasionally, gagamitin mo siya, okay siyang gamitin, guys. So, ano pa ba yung last? Manageable hair. As of now, Diba, kanina, naglagay ako ng wax kasi para mas ma... mas ma-hold niya yung gusto kong style. Kasi ito, hindi... Alam na ma-hold din kasi itong spray na to Kung baga, pang treatment siya and also heat protectant spray. So, huwag tayong masyado umasa na magkaroon siya ng parang spray net effect na as is lang. So, guys, yung last na claim is yung manageable care. Yes, manageable yung hair ko after ko siyang gamitin. Pero ngayon, hindi ko siya masyado may stroke yung mo ko or masusuklay ng hand. Kasi medyo merong, uh, meron siyang konting wax. Lalo na nagbigay niya ako kanina. Pero kung hindi ako naglagay ng wax, guys, sobrang manageable and also makukong through ng kamay mo lang yung buhok mo. Maganda siya. And, nakalimutan ko pala paano gamitin to. <laughs> so, ang nakalagay sa direction is shake well and spray on dark hair without rinsing off. Blow dry and style as desired. Can we spray before? Blow dry for further styling and shine enhancement. So, ayun yung kanyang uh, direction. To wrap this review, guys, uh, okay itong product na to. This is a must try. If you are, uh, finding or hunting for uh, good yet affordable na hairs, hair uh, hair treatment slash heat protectant spray. Okay itong gamitin. Kasi uh, actually, ibang heat protectant spray medyo mahal. Like this one. Ito, 1,000 pesos to. Ang pagkakatanda ko. It ranges 1,000 to 1,000. Depende sa seller or depende sa mga website kung magkaano. So, that's it guys. Tapos na yung ating review ngayon. And I hope nakatulong sa inyo ang uh, review na to. Kung nakasahan nyo din ang video na to guys, don't forget to give it a thumbs up. And subscribe. Hit mo na rin ang notification bell below. Para ma-update ka sa mga videos na i-upload to you sa aking channel. Thank you for watching. And see you on my next one. Sayonara!